हेलो स्टूडेंट्स गुड मर्निंग आज के तुम्हारे साथ टपिक ने आलोचना करब जो खूब ही एक्साइटेड हमार खूब आनंदित लगे आज के तुम्हारे साथ जिस शेयर करार्जन ठीक है तो अभी आज के तुम्हारे बोलो हमें कि शेयर करब से हे क्लस टुएल्भर बोर्डर मध्य तुम्हारा कि कर हंड्रेड पार्सेंट नाइनटी पार्सेंट मोर दें मैंने नाइनटी पार्सेंट की स्कोर करते हो हंड्रेड की स्कोर करते मैथ्सर मध्य बोर्ड एक्जाम से टीबीएससी हूँ सीबीएससी हूँ और आईसिससी हूँ डब्ल्यू एस सी हूँ जो बोर्ड मध्य तुम क्रैक करते पो से ही जिसका करते पो जो स्टेप्सगो तुम फलो करते पो कारण मैथ्स हमार फेवरेट सबजेक्ट छो फ्री हमें फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाई बाट मैथ्स हमार फेवरेट सबजेक्ट छो ए आज है फिजिक्स और पढ़ान आगे फिजिक्स फैकाल्टी हार आगे हमें मैथ्सर फैकाल्टी हमें हमारे कैरियर शुरू करी मैथ्स दिए ठीक है तो हमारे भीषण आनंद लागे वो मैथ्सगूल करते भीषण आनंद लागे भीषण आनंद लागे और मैथ्स एक्चुअल क्यों मैथ्स हम तुम्हार क्यून अफ सायस ये बला है मैथ्स एम एक जिस मैथ्स सर को सैंस ही है ना तो तुम्हारा अने के देखे हमारे थे अनेक स्टूडेंट थे तरह मध्य बेसिभाग तरह मैंने मैथ्सर प्रति एक मैं भय थे भय कैन थक इलेवेन मैथ्स थे टुएल्व मैथ्स अनेक सोजा एम तुम खूब सहजे खूब सहजे तुम मोर दें नाइनटी पार्सेंट तुम स्कोर करते पर स्टेपगू शुद्ध फलो कर वही तीन फोर मान्थर मध्य जो स्टेपग फलो करो तुम मैं वन टोटी डेज दैट मीस फोर मान्थर मध्य तुम्हें क्यों करते मोर दें नाइनटी प्लस नाइनटी पार्सेंट तुम स्कोर करते ये हमार ग्यारंटी से ग्यारंटी तुम स्कोर करते कर स्टूडेंटा कर तुम्हारे साथ शेयर करो एन चलो तो एक् क्यों करते एक एक्चुअल जिम्मे जे बोर्डे थको ना क्या तुम्हारे मेन प्रथम क्यों करते हैं प्रथम है तुम कौन बोर्डे आो से तो जानते लगे से बोर्ड अनुसारे तर कोटन कोशन पाटन क्यों थे तरह रेफारेंस बुकगू क्या आज है तरह टैक्स बुकगू क्या आज है तुम्हारे देखे देखे तुम्हारे प्रिपारेशन नहीं लगे ठीक है तो अभी एखे कि लिखे एखे एखे कि बक्सर कथा लिखे से तुम्हार सी बस सी टीबीएससी टीबीएससी मीस हमें त्रिपुरा से बिलंग करी तीन टीबीएससी बोल त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेंडरि एडुकेशन डब्ल्यू एस सी वेस्ट बोर्ड और त्रिपुरा बोर्ड मोटर बोर्ड अलमोस्ट सेम थे नाइन फाइव पर्सेंट तरह मतलब सिलेबस सेम थे और हम आई सी एस सी आई एस सी से आई एस सी जो हलि क्रस तक थे वही बोर्डगू तो आई एस सी बोर्डर जो तुम्हारा क्यों करते हैं प्रथम बोलते हैं सी बी एस सी बोर्डर जो सी बी एस सी बोर्डर जो तुम्हारा क्यों करते हैं तुम्हारा मेनली तुम्हार एनसीआर टी फलो करते हैं एनसीआर टी आर एस आई कवाल और आर डी शर्मा जो तुम नाइनटी प्लस स्कोर करते चाओ तो दुटे फलो करो तुम और ये दुटा फलो कर नाइनटी प्लस स्कोर करो जो तुम हंड्रेड स्कोर करते चाओ तो तुम्हें ये तीनों बी फलो करते हंड्रेड पार्सेंट ठीक है तो यटार जो कि तुम्हारे हमें बोल आर एस आगवाल एन सी आर टी सब एक्साम्पल और एक्सेस करते हैं सब एक्साम्पल और एक्सेस सब करते बोलो फलो करते हैं तुम्हारे ए डेलि कत घंटा कर प्रैक्ट कर क्यों कर सब हमें स्टेप्स और दिए तुम दिए देव अभी बुक्स आलोचना करो तुम्हारे प्रथम गलो सीबीएसर जो सी बी एस जो कि करते हैं तुम्हारे एन सी आर टी करते नेक्स्ट आर एस आगे बोल और आर डी संग करते जो हंड्रेड पार्सेंट स्कोर करते चाहो तो आर एस एवल्ट करते तब हाँ ये दुटा कर हंड्रेड पार्सेंट स्कोर करा जाए स्टोन कर एन सी आर टी और आर एस एवल्ट करें कारो सर एक्साम्पल एक्सेस करते हैं तो तुम्हें जो बीस प्रैक्ट कर तो बीस तुम्हारा क्यों स्पीड बढ़े ठीक है जो बीस प्रैक्ट कर तुम्हारे तुम्हारा स्पीड बढ़े स्पीड और इनफरमेशन बेड़े जाए एक्ुरेसि बेड़े जाए तुम्हारा ठीक है तपर हम तुम टीबीएससी जो हमें बीजे जरा टीबीएससी ते पढ़ो बा डब्ल्यू बी एस सी ते पढ़ो तुम्हारा जरा त्रिपुरा स्टेट बोर्डे आो वेस्ट बेंगल स्टेट बोर्डे आो तर जो बोल तर जो ता कि तुम्हारा ये बोट फलो कर मास्ट एस एन दे एस एन दे बोटे एम एत भलो बस ये एक स्टैंडार्ड आनेक स्टैंडार्ड आ खुबी भलो बी हमें सी बी एस सी स्टूडेंट दो रेफार कर स्टूडेंट गुला खूब भलो थे तरह जो यार पशापी एट जो करते खूब भलो है एंट्रस जो अनुष्ठान काजा लागे एस एन देंट पर आपर एक आज है यो हर्षवर्धन हर्षवर्धन बोट तुम्हारा करते पर टीबीसर जो ठीक है तो मेनलि तुम्हारा क्यों करते एस एन दर बोट करते एस एन दर बोर जो एक्सामगू आज है तरह एक्सेसगू सबग करते हैं ठीक है प्रैक्टिस करते हैं तो ये कर ले आराम से हो जाए नाइनटी पार्सेंट टू हंड्रेड मध्य डब्ल्यू एस सर मध्य वेस्ट बेंगल बोर्ड मध्य ठीक है यहाँ तो बोले दिल सी बी एस सो कि करते हैं तरह आज है आई एस सी आई एस सर जो तुम्हें क्यों एक बी बोट फलो कर पशापी एस एन देवा कर एस एन देवा कर आई सी एस सो एट करते हैं यहाँ कर आई सी एस सर जो कि तरह जो शाहा एंड शाह बोट आज है यहाँ खूब भारत लागे ये बोट खूब सुंदर बी तरह मध्य स्टैंडार्ड आए बाट अनेक कोशन आब भलो भलो तो ये करते पर तो करी तेरा तेज़ सिलेबास बुक रेफारेंस बुक थे तेरे 
আর এস এন দেওয়াটা হচ্ছে তাদের সাথে রিলেটেড মানে এস এন দের যে স্ট্যান্ডার্ড আর আইসিএসএ যে বইগুলো যে স্ট্যান্ডার্ড এটা মোটামুটি নাইনটি পার্সেন্ট অ্যান্ড মানে উনিশ বেশি আর কি স্ট্যান্ডার্ডগুলো আমার খুব ভালো মানে এটা এটার কাছাকাছি স্ট্যান্ডার্ড আইসিএসএ বইগুলোটা আর এস এন দের বইটা তার জন্য তোমরা এটার পাশাপাশি ওইটাও প্র্যাকটিস করো এবং যারা টিবিএসিতে আসো তারা সিবিএসিতে টিবিএসিতে আসো এবং ডব্লিউ সি তাদেরকে বলবো তোমরা এস এন দের পাশাপাশি আইসিএসির যে সাহা এন সাহা বইটা আছে এই বইটা তোমরা ফলো করতে পারো ঠিক আছে এটাতে খুব কন্টেন্ট খুব ভালো দেওয়া আছে হ্যাঁ আর হর্ষবন্ধনটা তো করবি হর্ষবন্ধন যারা একটু বেশি স্কোর করতে যারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্কোর করতে যাবে তাদেরকে কী করতে হবে আরও বেশি বই বুক্সগুলো তোমার প্র্যাকটিস করতে পারো আমি বলবো অনেকে আছে যে স্যার তোমরা কি মানে অ্যাসেন্টে করবো সিবিএসসির বইগুলো করবো না অনেকে আর্টিস্ট করে হ্যাঁ তো তোমাদের বলবো যারা সিবিএসসিতে আছো বা ডাব্লিউসিতে আছো তাদের কী করবে অ্যাসেন্টের পাশাপাশি তোমরা আর্টিস্ট সময় করতে পারো বা আর এস এবল করতে পারো আর্টিস্ট সময় বা আর এস এবল যে কোনো একটা করলেই হবে কারণ বক্সের মধ্যে সব কন্টেন্ট তো ফর্মুলা তো সেমই থাকে যে কোনো একটা বক্স যদি তুমি ভালোভাবে করে নিতে পারো তার এক্সাম্পল আর এক্সেস তাহলে কী হয় নাইনটি পারসেন্ট তোমার হয়ে যায় নাইনটি পারসেন্ট কিছু এক্সট্রা কোশ্চান থাকে কোনো কোনো বক্সের মধ্যে ওইগুলো তুমি কারেক্ট করে করে নিলে ঠিক আছে তুমি যদি অ্যাসেন্দে করো আর আর এস আগলে সব পারবে আবার আর এস আগুলো করে অ্যাসেন্দের মোটর করবে একটু স্ট্যান্ডার্ড আলাদা আছে দুইটার মধ্যে তো আমি তোমাদের রেফার করবো যে তোমরা যদি দুইটা বলতে একটা কথা অ্যাসেন্দে করতে পারো পাশাপাশি হয় আর এস আগে আর না তার ডিসেশন যেটা তোমাদের টিচার করেন বা যেটা তোমাদের টিচার প্রেফার করেন বা আমি প্রেফার করে যে কোনো একটা বই করে না কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে আর এস আগল বা আর ডিসেশন তো এই বইগুলো তোমরা ফলো করবে এই বইগুলো ফলো করবে আর কি করতে হবে সেটা তোমরা যদি স্কোর করতে যে পার্সেন্ট সেটা উইথ ইন কত মার্কের মধ্যে উইথ ইন ফোর মার্ক ইট ইস ওয়ান টোয়েন্টি ডিস এখন থেকে ভোটার একদম অনেক দেরি আছে আরও বোধ চার পাঁচ মাস বা ছয় সাত মাস বাকি আছে ঠিক আছে তো তোমরা যদি এখন থেকে যদি প্রিপারেশন করে নাও তাহলে বোর্ড এক্সাম ফাইনাল এক্সামের মধ্যে তোমরা আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি যে তোমরা নাইনটি প্লাস স্কোর করতে পারবে সেটা আমার গ্যারান্টি আমার স্টুডেন্টরা করেছে এরকম আমি ভিডিওর মধ্যে সেটাই বলি যেটা প্র্যাকটিক্যালি আমার সাথে হয়েছে বা আমার সাথে হয়েছে তখন আমি বলি না আর বলি না ঠিক আছে তো এইগুলো তোমরা করবে ঠিক আছে তো আমাদের বইক্সের কথা হয়ে গেলো স্যার এই এই বুকসগুলো পড়লাম এখন আমার প্রবলেম হচ্ছে আমি স্ট্যাপগুলো কী কী ফলো করব কিছু স্ট্যাপস আছে সেগুলো যেমন ফিজিক্সে বলেছিলাম সেরকম ম্যাথসের মধ্যে কিছু স্ট্যাপস এই স্টেপসগুলো তোমাদের ফলো করতে হবে ওই যদি তুমি কনস্টেন্ট কনস্টেন্টলি কনসিস্টেন্সি দেখাও ওইগুলোতে মানে কন্টিনিউসলি ফলো করতে থাকো হ্যাঁ কনসিস্টেন্সিভাবে মানে এভিজেন্সি দেখাও তাহলে কী করে হয়ে যাবে তোমার ওই স্টেপগুলোর সাথে সাথে এই বুকসগুলোর সাথে ওইগুলো করো তাহলে তোমাকে হানড্রেড পার্সেন্ট বল নাইনটি পার্সেন্ট বা তার হানড্রেড পার্সেন্ট পাওয়া থাকে ওর আটকাতে পারবে না সেটা আমার গ্যারান্টি চলো এখন আমি তোমাদের দেখাবো সেটা হচ্ছে যে তোমরা কি করে কত ঘন্টা প্র্যাকটিস করতে হতে হতে পারে কীভাবে তোমরা এগুবে স্টেপসগুলো কী কী থাকবে সেই স্টেপসগুলো আমি তোমাদের সাথে কিছু শেয়ার করব যেগুলো তোমাদের খুব হেল্প করবে দেখো স্টেপস আছে কিছু নাম্বার ওয়ান স্টেপস হলো গিয়ে বেসিক কনসেপ্ট অ্যাবাউট চ্যাপ্টার নাম্বার টু স্টেপ হলো গিয়ে ফর্মুলাস তো মুখস্থ রাখতে হবে রেগুলারলি রিভাইজ করতে হবে সেটা ফর্মুলা খাতা বানাতে হবে তিন নম্বর হলো এক্সাম্পলস করতে হবে উইথ এক্সারসাইজ সলভ করবে ফর্ম ইথ চ্যাপ্টার ডেলি থ্রি আওয়ার্স প্র্যাকটিস করতে হবে এবং সেটা টাইম বাউন্ড রেখে প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চান সলভ করতে হবে চ্যাপ্টার ওয়াইজ আর টপিক্স ওয়াইজ নেক্সট হলো স্যাম্পল স্যাম্পল পেপার স্যাম্পল পেপারগুলো করবে মিনিমাম টেন ইয়ার্সের 
আচ্ছা স্যাম্পল বার করতে পারো যে কোনো অনেকগুলো আছে অচল আছে স্যাম্পল বার সলভ করতে হবে সলভ করতে হবে ঠিক আছে আর এটা যেন এক্সট্রা কিছু রুলস আছে এক্সট্রা কিছু রুলস তোমরা ফলো করবে নাম্বার ওয়ান অ্যাভয়েড সোশিয়াল মিডিয়া টু উইথ ফ্যামিলি মেম্বার ফ্যামিলি চেনা হলো অ্যাবোর্ড ডাওয়ার্ড টু টিচার ফর গাইডার দেখো তোমাদের আমি কিছু এক্সট্রা কিছু স্ট্যাপস দিলাম এই স্ট্যাপসগুলো ফলো করো যেটা ম্যাচ করার জন্য খুবই দরকার লাগে কারণ আমি যখন ম্যাচ করবো তখন আমার ফোকাস টোটালি হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমার ওই ম্যাচের মধ্যে থাকতে লাগবে ঠিক আছে প্রত্যেকটা এখন এক মাইন্ড একটু ডাইভার্ট হওয়া মানে কি হয়ে যাবে ওই অঙ্কগুলো বা ওই স্টেপসগুলো বোর হওয়ার চান্স থাকে তো তোমাদের কী কী ফলো করতে হবে দেখো তোমার সিম্পলি আমি কতগুলো স্টেপ দিয়েছি সেটা হয়তো ফিজিক্সের সাথে কিছু মিল আছে প্রথম স্টেপ হলো বেসিক কনসেপ্ট তোমার চ্যাপ্টার মধ্যে সম্বন্ধে থাকতে হবে যে চ্যাপ্টারটা আমি করবো সবাই সে ডিরেভি ডিভার্সেশন করবো অ্যাপ্লিকেশন ডেলিভারি করবো বা কন্টিনিউটি করবো তার সম্বন্ধে কন্টিনিউটি জিনিসটা কি সেটা তোমার একটা বেসিক কনসেপ্ট তোমার থাকতে হবে এত কিছু বিশাল দরকার নেই জাস্ট জিনিসটা কি কীভাবে অ্যাপ্লিকেশন করবো সেটা ওইটা বেসিক কনসেপ্ট তোমার থাকতে হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে তোমার ফর্মুলা ফর্মুলাটা কীভাবে কী করতে হবে ফর্মুলার জন্য মানে কি হয় মাঝে মধ্যে এবং একটা একটা ফর্মুলার জন্য ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে যেমন ডিভার্সেশনের মধ্যে অনেকগুলো ফর্মুলা থাকে অনেক সময় একটা ফর্মুলা মনে থাকে না তো একটা অঙ্ক চলে যায় তো যার জন্য তোমরা কী করবে ফিজিক্সের মতন এখানে আমি বলেছিলাম যে আলাদা করে একটা ফর্মুলা খাতা বানাবে ঠিক আছে তো ফর্মুলার জন্য একটা ফর্মুলা খাতা বানাবে এটা ফর্মুলাগুলো কি কী করবে রেগুলারলি রিভাইস করবে উইকলি রিভাইস করবে উইকলি ওর রিভাইস করবে ফর্মুলা খাতাটা কী করবে রিভাইস করবে উইকলি 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 ওর টেন টু ফিফটিন ডেজ পরপর টেন টু ফিফটিন ডেজ পরপর ঠিক আছে তো এই যে একটা স্টেপসগুলো দুই নম্বর স্টেপটা যে ফর্মুলাটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ কোনো সময় সময় আমাদের সব কিছু বনায় থাকে কিন্তু একটা ফর্মুলার জন্য আমরা কী করতে পারি নাম কোটা স্টেপ দিতে পারি না বা আগে থেকে এগোতে পারি না তার জন্য কী করতে ফর্মুলাগুলো ভালো করে মনে রাখতে হবে তার জন্য আলাদা করে একটা ফর্মুলা খাতা বানিয়ে নাও বারবার দেখবে এগুলোকে বারবার পর দশ পনেরো দিন বা উইকলি যদি পারো তো খুব ভালো আমরা টাইম ম্যানেজ করতে না পারলে দশ বারো দিন পর বা পনেরো দিন ম্যাক্সিমাম পনেরো দিনের মধ্যে মধ্যে সেটা কী করতে হবে আবার রিভাইস করতে হবে ফর্মুলাগুলো ঠিক আছে তো ফর্মুলাগুলো হয়ে যাবে নেক্সট হলে ডেলি তিন ঘন্টা কথা কত ঘন্টা প্র্যাকটিস করতে হবে ডেলি থ্রি আসে অনেকে বলে স্যার তুমি তুমি নিজে কত ঘন্টা করেছো আর অনেকে বলে যে স্যার কত ঘন্টা প্র্যাকটিস করলে অ্যাকচুয়ালি পারফেক্ট হয় অ্যাকচুয়ালি পারফেকশানটা একটু স্টুডেন্ট উপর ডিপেন্ড করে আমি কেন বলছি স্টুডেন্ট উপর দেখো কোনো কোনো স্টুডেন্ট আছে সে দুই ঘন্টা এত বেশি অঙ্ক করে নেয় তার জন্য দরকার পড়ে না কোনো কোনো স্টুডেন্ট আছে সে তিন ঘন্টাও অনেক বেশি অঙ্ক করতে পারে না ঠিক আছে আবার কোনো কোনো স্টুডেন্ট আছে মানে এক ঘন্টা অনেক বেশি অঙ্ক করে নেয় তো এতে ডিপেন্ড করে তার স্পিডের উপরে সে কত স্পিড অঙ্ক করতে পারতেছে আর কোন তো পারছে আর দু নম্বর হচ্ছে কি তার অ্যাকুরেসি কত আছে তার পারফরমেন্সের এফিসিয়েন্সি যে অ্যাকুরেসি আমি করলাম তো ঠিক আছে কিন্তু সেগুলো কতগুলো আমি কারেক্টভাবে করতে পারছি উইথাউট এনি এরর উইথাউট এনি এরর কারণ ম্যাচ তো কোনো এরর থাকতে পারবে না ঠিক আছে ফাইনাল অ্যান্সার আসতে হবে তো তুমি কিছু উইথাউট এনি এরর তুমি কতটা এফিসিয়েন্সিভাবে কতটা অ্যাকুরেসিভাবে করতে পারছো সেটা তোমার উপর ডিপেন্ড করবে তবে আমি মোটামুটি বলবো যে একটা কোনো একটা স্টুডেন্টের যদি সে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট প্লাস স্কোর করতে হয় নাইনটি নাইনটি প্লাস তাহলে কী করতে হবে তার মিনিমাম থ্রি তিন ঘন্টা মিনিমাম তিন ঘন্টা তার প্র্যাকটিস করতে হবে ডেলি আর তিন ঘন্টা প্র্যাকটিস বার করতে হবে তোমার টাইম টু তোমাকে বানাতে হবে তোমার টাইমটা তুমি ভালো জানো তোমার টাইমটা তুমি খুব ভালো জানতে তুমি কীভাবে টাইম মানে ম্যানেজমেন্ট করতে হবে কোন সময় তোমার টাইম করতে ভালো লাগে তো আমি মোটামুটি বলবো তাদের যে যারা টোলের স্টুডেন্ট আমি যেটা করেছিলাম দুপুরবেলাও ম্যাচ করতে পারো দুপুরবেলা এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা বা রাত্রেবেলা ঘুম মানে সময় ঘুমিয়ে করতে পারো রাত্রেবেলা পরিবেশটা খুব সামনে থাকে তখন পড়তে পারো আর ফিজিক্স তুমি পড়তে পারো সকালবেলা ঘুমোতে ওঠার সময় যদি তোমাদের এসে অবস্থা থাকে আমি সেটা করেছিলাম সেটা আমি দুপুরবেলা বেশি ম্যাচ করেছিলাম এবং পড়তে ভালো লাগতো আর রাত্রেবেলা করেছিলাম খাওয়ার পরে তুমি কোনো সময় ঘুম আসে তো ম্যাচ না বলে ঘুম আসবে না আর তোমরা কী করে পড়াশোনা যখন করো সবসময় খাটে বসে করবে না টেবিল চেয়ারে বসে করবে অলওয়েজ যতক্ষণই পর টেবিল চেয়ারে করবে কারণ কি খাটে বসলে কী হয় তোমরা একটু শুয়ে যাবে ঘুমে যাবে এটা আমারও হয়েছে সব পথ একটা টিচারও হয়েছে পথে স্টুডেন্টের হয় তার যেটা আলে আলসি ভাব চলে আসে তা তোমরা কী করে মানে টেবিলে বসে 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 অঙ্ক করবে এবং খুব ভালোভাবে করবে আর যেই কর
যদি ম্যানেজ হয় তাহলে দশ জানলা বাড়ি দিয়ে পড়ো দু দিনের বেলা যদি পড়ো আমি আমি নিজে যেটা করতাম দশ জানলা বাড়ি দশ জানলা লাগিয়ে লাইট জ্বেলে তারপরে পড়তাম যাতে বাইরের এনভারনমেন্ট আমাকে বাইরের আওয়াজটা আমাকে ডিস্টার্ব করতে না পারে মানে মনোযোগ তাদের থাকে ঠিক আছে ইভেন তারপরে দেখো এই তো তিন ঘন্টা তোমরা প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস করবে আর প্র্যাকটিস করার পরে এটাও করতে হবে যে আমি অঙ্কগুলো চেক করতে হবে আমি অঙ্কগুলো যে একটা করলাম সেটা আনসার আসলো কিনা সেটা আমার চেকও করতে হবে যে আনসার যদি আনসার না হলে কোনো একটা জায়গাতে ভুল হতেই পারে তো তুমি কী করবে আনসার সাথে মিলে মিলিয়ে ম্যাচ করে দেখতে হবে ঠিক আছে এগুলো তিন নম্বর এটা চার নম্বর পাঁচ নম্বর হলো কি পিবিএস ইয়ারের যে কোশ্চেনগুলো থাকে চ্যাপ্টার ওয়াইজ বা টপিকস ওয়াইজ এগুলো তুমি সলভ করতে হবে ধরো তুমি একটু চাপটা করলে অ্যাপ্লিকেশন দেখবে ডিভার্স সলিউশন ডিভার্স এই কোশ্চেন থেকে বা প্রবিলিটি থেকে বা ব্যাক্টর থেকে হ্যাঁ পিবিএস ইয়ারে কী কী কোশ্চেন ছিল কোশ্চেন এসছিল ওই চ্যাপ্টার বা ওই টপিক রিলেটেড এইগুলো তোমাদের কী করতে হয় সলভ করতে হবে তাহলে তুমি তুমি একটা আইডিয়া পেয়ে যাবে যা এই রকম কোশ্চেন বোর্ডে আসে এই লেভেলের কোশ্চেন কারণ মিনিমাম টেন ইয়ার্স তোমার করতে হবে যদি টেন ইয়ার্স করে তাহলে তোমার মোটামুটি একটা আইডিয়া চলে আসবে যে এই চ্যাপ্টার থেকে এই টপিক থেকে কী করে এই টাইপের কোশ্চেনগুলো বোর্ডে ম্যাক্সিমাম মধ্যে আসে ঠিক আছে তো একটা আইডিয়া পেয়ে যাবে আর কত হবে তোমার স্যাম্পল ওভারগুলো সিবিএসইদের জন্য বা অনেক স্যাম্পল ওভার থাকে তোমার স্যাম্পল ওভারগুলো তোমাদের সলভ করতে হবে এই স্যাম্পলগুলো যত বেশি প্র্যাকটিস করবে তত বেশি তোমাদের নলেজ বা কনফিডেন্স গ্রো হতে থাকবে ঠিক আছে তো এইগুলো এই ঘটনা তোমার মোটামুটি নর্মাল ছটা স্টেপ এই ছটা স্টেপ তোমার ফলো করতে হবে ফলো করলে সেটা ফলো করলে কী করতে হবে নাইনটি প্লাস এটা আমার গ্যারান্টি যে তুমি নাইনটি প্লাস পেবে এবং হান্ড্রেডে পেতে পারো নাইনটি টু হান্ড্রেড এটা এই ফলোগুলো নাইনটি টু হান্ড্রেড পেবে সেটা আমার গ্যারান্টি ঠিক আছে আর আর কিছু এক্সট্রা রোডস আছে আর কিছু এক্সট্রা রোলস আছে এখানে আমি সেটাও আলোচনা করছি সেটা কি হচ্ছে দেখো যে রোলসগুলো এখনকার জেনারেশনের জন্য খুবই দরকার এখনকার আমরা সময় না আমার এখনকার জেনারেশনের জন্য খুবই দরকার নর্মালি তো কী হয় তোমরা অ্যাভয়েড করবে যে সোশ্যাল যে মিডিয়াগুলো আছে মিডিয়াগুলো আছে মানে অ্যাপবি আছে হোয়াটসঅ্যাপ আছে হ্যাঁ এগুলোতে কী করে ইনস্টাগ্রাম আছে হ্যাঁ এগুলোই থাকে বেশিরভাগ মানুষ ইন্ডিয়ান মানুষ এইটি বেশি করে অ্যাপবি করে সোশ্যাল মিডিয়াতে থাকে আর হোয়াটসঅ্যাপ করে আর নয়তো ইনস্টাগ্রামে থাকে তো এগুলোতে কী করবে তোমরা যতটা পারো অ্যাভয়েড করবে এবং করবেই না কতো মতো হয়তো ছাড়তে পারবে না বাট যতটা পারো অ্যাভয়েড করবে এগুলো আমাদের সময় ছিল না সে আমরা দৃষ্টি করবো তোমাদের সময়টা কীভাবে নষ্ট করে দিয়ে তোমরা তুমি কল্পনা করতে পারবে না হয়তো তুমি দশ মিনিটের জন্য কোনো অ্যাপবিতে কোনো মেয়ে মেসেজ করলে বা দেখলে কী করা হচ্ছে দেখা গেলে তো তোমার আধা ঘন্টা চলে গেছে কিন্তু এইভাবে করতে গেলে কিন্তু ওদেরকে একটা কীভাবে এডিকশান চলে আসবে ঠিক আছে তো এইটা যতটুকু পারো পরীক্ষা অবধি আপ টু ওই এক্সাম লেভেল অবধি কারণ তোমাদের এখন ক্যারিয়ার তৈরি করার সময় ওই ওই সময় অবধি মানে বন্ধ করা যায় কোনো অসুবিধা হয় না কারণ বন্ধুর সাথে যদি কথা না বলো কারোর সাথে কিছু না হয় কোনো বন্ধু যদি মেসেজ করে সে যদি রিপ্লাই না হতো তাহলে সে মনেও রাখবে না তোমাকে এক বছর পর দুই বছর পর তুমি রিপ্লাই দিয়ে উঠছো কি না দিয়ে উঠছো ঠিক আছে তো তোমার কাছে এখন যারা টুয়েলভ স্টুডেন্ট বা টেনের স্টুডেন্ট টুয়েলভ স্টুডেন্ট তাদের কাছে এখন লাইফটা তৈরি করার সময় ঠিক আছে তো এখন তুমি কী করতে হবে এগুলো থেকে অ্যাভয়েড করতে হবে আর বোর্ডের মাস্টও দরকার আছে তোমরা যারা যেই মেসের জন্য পড়ছো বোর্ডের মাস্টে আমরা জানো যেই মেসে না সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ব্যথা হয় তো সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট করার লেখা ম্যাথের মাস্ট আমার খুব স্কোর করবে হেল্প করে স্কোরের মধ্যে যদি ম্যাথ আমি নাইনটি প্লাস করে নিতে পারি তাহলে কী অনেকটা সময় সিম্পল হয়ে যাবে ঠিক আছে ওই অ্যাভারেজটা তৈরি করার জন্য তো তোমরা এই পার্টটাকে অ্যাভয়েড করবে এই পার্টটা নেক্সট হচ্ছে কানেক্ট করবে ফ্যামিলির সাথে দেখো ফ্যামিলির সাথে অনেক সময় কি মানুষ আমরা মানে পড়তে 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 আমাদের মধ্যে এতটা ড্রেস বেড়ে যায় না অন্য কিছু ভালো লাগে না অন্য কিছু কোনো কিছু ভালো লাগে না ঠিক আছে তো তোমরা কী করে অ্যাকচুয়ালি তোমরা যতটা পারো সোশিয়াল মিডিয়া থেকে তোমাদের ফ্যামিলির সাথে কানেক্ট করতে থাকো তোমার বাবা মার সাথে কথা বলো যদি বাবা মা পাশে না থাকে তাদের সাথে ফোনে কথা বলো অনেকক্ষণ তাদের সাথে সময় কাটো যে সময়টা ফ্রিভাবে তুমি ওই ওই জন্য দিকে মানে অন্য দিকে না কাটিয়ে তুমি তাদের সাথে কানেক্টেড থাকো বাবার সাথে ভাই বোন যাই থাকো রিলেটিভ থাকো তাদের সাথে মানে ফ্যামিলি তোমার সাথে মানে কথা বলো যাতে ওই দুনিয়াটা থেকে তুমি একটু আলাদা দুনিয়া থাকতে পারো ঠিক আছে কারণ একদমই বাপটা চলে আসে না হলে সারাদিন পড়াশোনা 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 একদমই বাপটা ওই একদমই কাটার জন্য তুমি পড়ে সবসময় মা বাবার সাথে একটু ফ্যামিলি কথা বলতে পারো নট সোশ্যাল মিডিয়া ঠিক আছে বা টিভি দেখে না বাস নর্মালি কথা বলো আর বা আড্ডা মারো যতটুকু টাইম পাবো যেটা আমি করেছি যেটা আমি করেছি আমার ফ্যামিলি যখন ক্লাস টুলে দিতাম তখন আমি কী করতাম আমার রিলেটিভটার সাথে বা পিছিয়ে আমি পিছিয়ে থাকতাম পিছিয়ে থাকতাম আমাকে পড়াশোনা করতাম ক্লাস টুলে তখন তাদের সাথে আমি কী করতাম আর আড্ডা মারতাম বা কথা বলতাম একটু মাইন্ডটা একটু ফ্রেশ করার জন্য মাইন্ডটা মাঝ
অটোমেটিক আমাকে সলিউশন দিয়ে দেবে আর এক্সপিরিয়েন্স টিচারগুলো কি হবে এক্সপিরিয়েন্স টিচার থাকবেন ওনারা কি করবেন আমাকে ভালো ভালো সলিউশন ভালো ভালো টিপস দিতে পারবেন ঠিক আছে তো টিচারের সাথে ফ্যামিলি বেপারে থাকা খুব ভালো সম্পর্ক অনেক সময় থাকে অনেক স্টুডেন্ট পড়ছে তো টিচার কিন্তু আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো থাকে না এবং অনেক সময় স্টুডেন্টরা কী করে বয়ে ব্যাচের মধ্যে অনেক স্টুডেন্ট থাকে বা ক্লাসে অনেক স্টুডেন্ট থাকে তখন কী হয় বয়ে বলে লজ্জাই বলে না সেটা আমার হয়তো দেখে মাঝে প্রথম প্রথম যে লজ্জা আমি বলবো বাকিটা হাসবে এরকম কিছু মানে কন্ডিশন হয়ে যাবে এরকম সিচুয়েশন হয়ে যায় সবারই হয় সব টিচারও তো মাঝে মধ্যে হয়েছে আমারও হয়েছে তো তো সেটির জন্য বলছি তোমরা কী করে মন খুলে কথা বলতে হবে বলতে হবে তোমার প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে না তুমি যদি না বলো তাহলে আমি তো টিচার আমি বুঝতে পারি অ্যাজ স্টুডেন্ট যদি সে মনে খুলে খুলতে মানে না বলে যে তার কোনখানে কোন জায়গাতে প্রবলেম হচ্ছে তখন টিচার তো আইডেন্টিফাই করতে পারে তার কোনখানে মানে কোথায় তার প্রবলেমটা হচ্ছে ওই জায়গাটা বুঝতে ঠিক আছে মন খুলে টিচারের সাথে খুলে বলো তোমার ডাউটগুলো বলো তো আস্তে যত বেশি প্রবলেম হবে তুমি খুলে বলো টিচার আছে তো একটা ডাউট তোমার ক্লিয়ার হচ্ছে মানে তুমি একটা একটা স্টেপ একটা একটা সিঁড়ি তুমি উপর উঠে যাচ্ছ প্রবলেম হবে তো কম কম ম্যাচ করতে গেলে প্রবলেম হয় তো প্রবলেমগুলোকে ওভারকাম করতে হবে এগুলোকে অ্যাভয়েডগুলো হবে না এই অ্যাভয়েডগুলো তোমাকে কী করে এটা ফাইনালি গিয়ে বুঝতে হবে তার জন্য আগের থেকে প্রিপেয়ার হয় না আগের থেকেই প্রিপেয়ার হয় না দেখো টিচারের সাথে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো রাখো কোনো জায়গাতে ছোট অনেক সময় মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো সিম্পল সিম্পল স্টেপে মনে আসে না বলো স্যার এটা পারছি না ম্যাডাম এটা পারছি না তোমার ওনারা কী করবে হেল্প করবে তোমাকে ঠিক আছে আস্তে আস্তে এইভাবে গ্রো করতে থাকো বুঝতে পারছি তো এইগুলো তোমাদের এই জিনিসটা তো আর তোমাদের যে সিলেবাসটা থাকে তো তোমাদের সিলেবাসটার মধ্যে তোমাদের সিবিএসসি রেমি আমি সিবিএসসি যে চ্যাপ্টারগুলো থাকে সেই চ্যাপ্টারগুলো থেকে আমি কিছু লেগে দিয়েছি যে কী কী ইউনিট থাকে সিবিএসসি টিবিএসি ডাউল আইসিএসসি আইসিএসি থেকে এক একসা মানে কিছুটা চ্যাপ্টার এক্সট্রা থাকে ওদের আর সিবিএসসি টিবিএসসি আর ডাব্লিউএসি মোটামুটি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট টু নাইনটি এইট পার্সেন্ট সিমিলার থাকে আর টিবিএসসি তো যারা টিবিএস বোর্ডে বিলং করো বা পড়াশোনা করছো এবং সিবিএসসিতে আসো তাহলে সিলেবাস সেম একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিলে ঠিক আছে হয়তো বই আলাদা থাকে সিবিএসসির জন্য আলাদা আলাদা রেফারেন্স বুক ওরা ফলো করে আর টিভিসির জন্য আলাদা রেফারেন্স বুক ফলো করে বাট কন্টেন্ট পড়ার সেম ঠিক আছে তো আমি আজকে তোমাদের জন্য কিছু চ্যাপ্টার হয়েছে ফর্মুলা হয়েছে আমি একটু দিয়ে দিই ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখো তোমাদের যে ইউনিট থাকে ছটা ইউনিট থাকে হ্যাঁ মেয়ারসের ছটা ইউনিট থাকে প্রথম ইউনিট নাম্বার ওয়ান ইউনিট ওয়ানে থাকে কি রিলেশন অ্যান্ড ফাংশন ঠিক আছে এটার মধ্যে তোমার চাপটা থাকে দুইটা একটা হচ্ছে রিলেশন ফাংশন দু নম্বর হচ্ছে ইনভার্স ত্রিকোণাতি ফাংশন ইনভার্স ত্রিকোণ মেট্রিক मार्क्स मतन তারপর আছে ইউনিট থ্রি ইউনিট থ্রিটা হচ্ছে তোমার ক্যালকুলাস ক্যালকুলাসের মধ্যে আসে কত ফর্টিন মার্কস ফর্টি ফোর মার্কস আসে টোটাল আউট অফ হান্ড্রেড দেখো আউট অফ হান্ড্রেড ফর্টি ফোর মার্কস ক্যালকুলাস থেকে আসে ঠিক আছে ক্যালকুলাসটা ভালো করে করতে হবে আমাদের আর দরকারও লাগে খুব বেশি লাইফে তো প্রথম যে চাপটাটা থাকে কন্টিনিউটি অ্যান্ড ডিফারেন্সিবিলিটি দু নম্বর হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন অফ ডেরিভেটিভ তিন নম্বর হচ্ছে ইন্ট্রিগেলস আর ডিফিনেট এবং ইনডিফিনেট থাকে চার নম্বর হচ্ছে তোমার অ্যাপ্লিকেশন অফ ইন্ট্রিগেল ইন্ট্রিগেল চার চার পাঁচ নম্বর হলো ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ইকুয়েশনস আচ্ছা এই চ্যাপ্টারগুলো গেলো এখান থেকে ফর্টি ফোর আসবে তারপর আছে তোমার ইউনিট ইউনিট ফোর ইউনিট ফোর কি থাকে ব্যাক্টর থাকে অ্যান্ড থ্রি ডাইমেনশনাল জিমেট্রি থ্রি ডাইমেনশনাল জিমেট্রি 
এখান থেকে কত আমি মার্কস আসে সেভেন্টিন মার্কস আসে এখানে তোমার চ্যাপ্টার থেকে তিনটা একটা হচ্ছে সিম্পল ব্যাক্টার নাম্বার টু হচ্ছে তোমার স্ট্রিট লাইন আর নাম্বার থ্রি হচ্ছে তোমার প্লেন প্লেন তারপর আসে তোমার ইউনিট ফাইভ ইউনিট ফাইভ হচ্ছে লিনিয়ার প্রোগ্রামিং এখান থেকে সিক্স মার্কস আসে এক্সামে আর আছে ইউনিট সিক্স ইউনিট সিক্স হচ্ছে তোমার প্রবাবিলিটি প্রথম পাঁচের প্রবাবিলিটি থাকে প্রবাবিলিটি তারপর থাকে তোমাদের বেস থিওরাম তারপরে প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন আর নেক্সট লাস্ট হলো গিয়ে বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন বাইনো ডিস্ট্রিবিউশন এখান থেকে থাকে টেন মার্কস এতে টোটাল কত হয় সব মিলিয়ে টোটাল হয় হান্ড্রেড টোটাল মার্কস হয় হান্ড্রেড সো এগুলো হচ্ছে এই চ্যাপ্টারগুলো তোমাদের বক্সও থাকবে তো আমি তারপরে লিখে দিলাম তো লিখে আমি একটু দেখে দিই দেখো ইউনিট ইউনিটটা প্রথম ইউনিটটা কী থাকে রিলেশন ফাংশন সেখানে রিলেশন ফাংশন চ্যাপ্টারটা একটা থাকে আর থাকে ইনভার্সিটি কোনো ফাংশন এখান থেকে কত মার্কস আসবে আউট অফ হান্ড্রেড টেন মার্কস আসবে এলজিবল আমার থাকে ম্যাট্রিক্স আর ডিটারমেন্ট ডিটারমেন্ট এখান থেকে থার্টেন মার্কস আসবে আর সবচেয়ে বেশি মার্কস আসবে ইউনিট থ্রি থেকে যেটা হচ্ছে ক্যালকুলাস এখানে ফর্টি ফোর মার্কস আসবে আউট অফ হান্ড্রেডের মধ্যে তো এখানে চ্যাপ্টারগুলো থাকে কন্টিনিউটি ডিভানশিবিলিটি অ্যাপ্লিকেশন অফ ডেরিভেটিভস ডেরিভেটিভ তারপরে হচ্ছে তোমার ইন্টিগ্রালস ইন্টিগ্রালস আমাদের থাকে তোমার ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে থাকে সেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট ইন্ডিফারেন্ট ইন্টিগ্রেস থাকে অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ব্যাক্টর ডিফারেন্স আর ইউনিট ফোর্ট হচ্ছে ব্যাক্টরস অ্যান্ড থ্রি ডিমেনশনাল জিমেট্রি ব্যাক্টরস আর থ্রি ডিমেন্স জিমেট্রির মধ্যে তোমার থাকে ব্যাক্টর থাকে স্টেট লাইন থাকে আর লেন থাকে এখান থেকে কত আছে সেভেন্টিন মার্কস আসে আর ইউনিট ফাইভের মধ্যে থাকে সিক্স মার্কস লিনিয়ার প্রবলেমিং আর সিক্স সিক্স নাম্বার যে ইউনিটটা থাকে সেটা হচ্ছে তোমার প্রবাবিলিটি সেখান থেকে কত মার্কস থাকে টেন মার্কস থাকে সেটা আমাদের থাকে যে চ্যাপ্টারগুলো থাকে নর্মাল যে প্রবাবিলিটি পেয়েছিল তোমরা নাইন টেনে বা ইলেভেনে সেটাই থাকে কিছুটা এখানে প্রথম চ্যাপ্টারটার মধ্যে তারপর থাকে বেস থ্রিম একটু এক্সট্রা এক্সট্রা থাকে ওয়াগেটটার থেকে তারপর থাকে প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন আর বার্নিমাল ডিস্ট্রিবিউশন ঠিক আছে তো এখান থেকে টেন মার্কস থাকে তো টোটাল কত হলো হান্ড্রেড তো এই চ্যাপ্টারগুলো সবগুলোই করতে হবে আমার হাতে যদি আমি নাইনটি পাস করতে পারি ঠিক আছে করতে চাই বা করতে পারবো ঠিক আছে তো সবগুলো চ্যাপ্টার কোনো চ্যাপ্টার বাদ দেওয়া যাবে না আমাকে নাইনটি প্লাস করতে হবে সবগুলো চ্যাপ্টার করতে হবে তবে আস্তে আস্তে করে করবো ঠিক আছে তো আজকে আমি তোমাদের এখানে যা বললাম সেটা হচ্ছে যে কী করে হান্ড্রেডের মধ্যে তুমি নাইনটি বা নাইনটি ফাইভ বা নাইনটি এইট বা হান্ড্রেড স্কোর করতে পারো ম্যাথের মধ্যে সেই টিপসগুলো বললাম তোমার টিপসগুলো ভালো করে ফলো করবে তো আমি এখানে তো আমি ক্লাস করবো যেহেতু আমার ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে আমি বলেছি যে বোর্ডের জন্য ক্লাস করবো তো তোমরা কী করবো আমি নেক্সট ভিডিও থেকে প্রথম চ্যাপ্টার থেকে একটা একটা করে যে চ্যাপ্টারগুলো সিম্পল সিম্পল থাকে যেটা আমি করাই আমার স্ট্রেটেজি থাকে আমি সবগুলো চ্যাপ্টার সিরিয়ালি করাই না এই চ্যাপ্টারে ওই চ্যাপ্টার মানে যে চ্যাপ্টারগুলো আমার মনে যে স্টুডেন্টের খুব তাড়াতাড়ি ক্যাচ করতে হবে ওই চ্যাপ্টারগুলো কী করি আগে আগে করে ঠিক আছে আগে করে দিই তো আমি এখন আমার চ্যাপ্টারটা আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলের মতো আমরা পেয়ে যাবে যে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ওয়াইজ আমি কী করবো ভিডিও বানাবো হয়তো দুটা নদী তিনটা করে যেটা বড় হলে দু তিনটা হবে ভিডিও পার্ট পার্ট করে করাবো আর এখানে যদি হয় যেমন তোমার সাপোজ আমি ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্স দিন আমি শুরু করি ক্লাস টোয়েলে তো ইউনিভার্সিটির থেকে দুটা বা তিনটা ভিডিও পেতে পারো তো নেক্সট ভিডিও থেকে কী হয়ে যাবে তোমরা ম্যাথসের থেকে এখানে ক্লাস করতে পারবে ঠিক আছে কিন্তু আমি কিছু অঙ্ক করিয়ে দেবো ফর্মুলা দিয়ে দেবো তারপরে কিছু ফোমার্সও দিয়ে দেবো এটি বাড়িতে করবে ঠিক আছে তো তোমরা ভিডিওটা খুব কষ্ট করে অনেক টাইম ধরে দেখছো তাই জন্য থ্যাংক ইউ সো মাছ আর ভালো করে দেখবে তোদের তোমাদের সাথে কোনো ফ্রেন্ডস থাকে ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করবে ভিডিওটা যাতে তাদের কিছু উপকার হয় আমি চাই সবাই উপকার করতে সবার সাথে ফিজিক্যালি থাকতে পারছি না কিন্তু ডিজিটাল আমি সবার সাথে কানেক্ট হতে চাই সেটি আমার মিশন এই চ্যানেলটাকে খোলার মানে ইচ্ছে আমি আগরতলাতে আছি আমার কাছে স্টুডেন্টরা পড়ছে সবার সাথে আমি ফিজিক্যালি থাকতে পারছি না কিন্তু যার সাথে আমি থাকতে পারছেন তারা অনেক দূরে দূরে থাকেন গ্রামের মধ্যে থাকেন তাদের কাছে আমি কী করতে পারবো ডিজিটালি আমি প্রেজেন্ট হতে থাকি যাতে তারাও কিছু হেল্প হয় যাতে আমি আমার এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করার পর ঠিক আছে টিচারের খুব দরকার পরে মানে বিশেষ করে এলিভেন টুয়েলভ যে সাবজেক্টগুলো থাকে সায়েন্স সেটা তো টিচার ছাড়া খুব হয়ই না হেল্প লাগে তার জন্য বলো এই ভিডিওগুলো দেখবে তোমরা বারবার দেবে ঘুরে ঘুরে দেখবে পার্ট পার্ট করে আসবে প্রথম পার্টটা না পার্ট দেখলে বুঝতে পারবে না তার জন্য আমি ওই সাবস্ক্রাইব করার পর